。Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。今天继续带大家参观美国新房的设计中心。在美国购买新房的小伙伴，如果你买的不是已经盖好的现房，你呢都会有要去设计中心的经历。设计中心的时间是跟着你的新屋盖屋周期走的。假设你从一块土地开始买，在没有打地基、没有倒水泥前，你都可以去设计中心选择建筑结构的改动。在设计中心选升级呢是要交押金的，一般是设计升级的百分之二十五到百分之三十，因为建商做升级需要提前定材料。为了避免建商按照买家意愿后定制新屋，后期买家反悔的现象，假设一块土地从开始盖到成品屋出来都没有遇到合适的买家，建商就会请设计师简单设计选定材料。那么你买房的时候就无需再去设计中心，直接看成品屋即可。很多小伙伴以为在美国买新房家具是一并出售的，这里呢我要纠正一个误区，我们去设计中心选择的是房屋的升级装修，并非家具。当然，有些电器如冰箱、洗衣机、烘干机什么的就除外了。如果你买的是非样板房，八成家具是不包含出售的。不过你呢，可以参考样板房的家具摆设。若你买的是样板房，这个时候呢就要分建商了。有些建商会选择出售样板房家具，有些建商家具要回收利用到别处，有些建商呢则是和第三方家具摆设公司合作的，并没有家具的所有权，所以也无法共同出售家具。所以这个小伙伴买新屋的时候要提前确认好，是不是真的可以拎包入住。我呢经常告诉我的客人，看样板房呢要着重看户型，而不是看装修。我出过一期讲买新房流程的视频，也有具体说过，小伙伴呢可以去翻阅看看。为什么看户型呢？因为新屋实际交屋和样板房的装修是不一样的，交屋标准也要看买家或设计师对于这个屋子选择的具体升级。抛去样板房繁华的家具，单看装修的话，一般成品屋的橱柜、台面，甚至是地面和样板房都会有所差距。具体区别呢，也要看小区。在购买新房或去设计中心升级的时候，也会有标配的款式给小伙伴们选。在此基础上，若还是不满意，想更现代或更奢华一些，便可以选择升级。那么今天的设计中心呢，我会着重的说一下橱柜、台面与地板的升级。一栋新房的新屋、厨房、浴室台面、橱柜以及地板的搭配，都能大大的在视觉上提高房屋的成品效果。标配中橱柜的款式多为单一，配以最简单的橱柜单孔把手。台面呢，则是纯色的石英石或者是花岗岩，仅有两三种颜色可以选择。地面呢，一般是地砖配地毯的形式，少数便宜一点的新屋呢，会用地板格。地毯呢多出现于所有卧室以及客厅区域，地砖或地板格多出现于走道以及任何带水的区域，比如厨房和浴室。地毯和地砖同台面一样，在不升级的情况下，建商会准备两到三个颜色来供大家选择。若是全部使用标配，则你的房价总价不会发生改变。若是选取升级，都有什么注意事项呢？首先，橱柜选择升级的话，大部分新房是全屋橱柜升级，包括厨房以及所有浴室橱柜。那这个橱柜的款式与颜色会很大程度影响房屋的整体装修以及视觉效果。选升级的时候，最好拿着橱柜的样本去搭配你选取的台面，甚至是地面共同选取，这样呢才能保留设计的一致性或协调性。另外，参考橱柜估价也是非常必要的，看看到底划算不划算，以及搭配橱柜的把手。橱柜把手唯一的注意事项就是单孔和双孔的应用，比如说单孔把手只能换单孔把手，双孔把手只能换双孔把手。若是你日后想自己改成自己淘到的各式各样的漂亮的把手，建议提前考虑建商这边对于橱柜的打孔方式及打孔方向。台面的升级，说到台面，家里最大的一块台面莫过于厨房的中岛了。在选取台面的时候，设计中心多半是给你一个小样品，从而看颜色款式。这个时候要注意，一定要请销售人员用电脑调出样品大图，去看整块石头的纹路以及感觉。很多时候呢，小样并没有办法成功体现一块诚实的纹路走向，甚至还会有颜色的误差，而且小样看起来呢，差别不算太大。所以这个时候，若是能配以电脑大图，你脑中会有更清晰的效果图。另外呢，就是台面去到厨房墙壁的延伸，大部分新房厨房不升级的标配是你所运用的厨房台面延伸至墙面的六尺处，炉头后方呢，则是完全延伸到油烟机部分，从而达到控油的效果。在此基础上，你可以选择升级六尺部分延伸至橱柜下方，或者是加厨房马赛克，或者保留六尺的标配基础。
。浴室的台面呢，若是要选择做升级的话，建议把钱着重花在主卧的浴室，这样主人的居住环境更为舒适，日后房子呢也更加好转卖或转租。再说一下地板。刚我提到了标配的地面配置，一般呢考虑真实的实用性，很多人呢都会选择把客厅的地毯部分升级成和厨房走道一样的地砖，既美观又实用。也会有人全屋升级地板或瓷砖。在此呢，简单介绍一下常见的升级地面的种类，那么有实木地板、复合地板、地板砖以及瓷砖。实木地板呢 ，Real Wood 是纯木打造，比较厚实，花纹美观。缺点呢是较为昂贵，且不防水、不防摔、不持久。复合地板呢，也就是 Laminate， 是人造地板，仿造实木款式，选择很多，价钱便宜，比实木地板薄一些，比地板砖厚一些。缺点呢是不完全防水，若是在厨房或浴室等地面铺的话，长久水泡下来会脱落。地板砖呢为 Vinyl， 优点是防水。人造花纹可以在厨房、浴室等地方大面积铺取，缺点是比复合地板更贵，花纹选取要仔细一些。最后呢，就是瓷砖，瓷砖运用在浴室地面是很漂亮的，升级瓷砖价格也会更昂贵一些。瓷砖选取上，首先要注意每片瓷砖的大小，比如说常见的十二乘二十四。二十四乘二十四，十八乘三十六，三十六乘三十六等，看你要正方形还是要长方形的。除了大小，还要考虑铺砖的方向、方式等等。若是正方形瓷砖还好，整齐的铺即可；若是长方形，则要考虑是否要整铺还是要叠铺。瓷砖铺取的方向和地板铺取方向类似，比如浴室瓷砖是要沿着浴缸的走向，还是要沿着进门的走向？瓷砖与地板的走向会在视觉上达到不同的效果，这也是为什么小伙伴去设计中心时一定要看好实物，把你选的小样搭配在一起看整体效果。另外记得照相记录下来，因为出了设计中心，你可能就忘了，哈哈。一般来说呢，设计中心很多报价是现场出，有些建商呢和第三方公司合作，报价呢可能需要几个工作日的时间才会出。建议照相的时候照好款式以及产品名称，回头出报价的时候才能核对产品以及对比外面自己做装修的价钱。考虑报价的时候呢，比如地板，可以自行计算一下大概的每尺均价。建商呢一般会告诉你每个楼层、每个房间多少总价，你呢可以估算或者是参考建筑图纸，从而算出这个每尺均价，然后。后呢，再做决定是建商升级还是自己找工人做。一般来说呢，建商的地板楼梯会比较贵，一套楼梯下来可能要几千美金。若是做楼梯用地毯的形式，或者是外面请工人来做楼梯，这个部分钱呢可以省下来，但是会麻烦一些。另外呢，建商厨房马赛克部分也会略贵，马赛克。去很多瓷砖厂，甚至是 Home Depot， 十几块钱到几十块钱一片。厨房的尺寸呢，最多买个十几二十片，找个工人一贴就好。当然，款式颜色要配好，不然会很奇怪。台面部分的估价呢，假设你用建商升级厨房台面，剩下的边角料可以升级一下客人用的洗手间台面这种小尺寸的台面。估价呢会更为划算一些，因为只是用到边角料而已。在估价出来之后呢，你可以约去回设计中心做最终决定。在此之前呢，也可以多跑几家建材厂参考看看。好啦，视频的时间呢比较有限，今天就分享这么多了。如果你还没有看过我的新房购买流程视频以及设计中心一的视频，可以去翻翻看哦。最后，若是你对新房购买流程或者是设计中心哪个具体环节有问题想咨询我，欢迎通过屏幕上的联系方式找我聊天哦。新朋友记得订阅点赞，老朋友感谢您的再次收看哦，让我们下期视频再见吧，祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas。